Eh, estamos lo que es anunciando el lanzamiento de la octava edición del presupuesto participativo, eh, que con mucho esfuerzo y de manera ininterrumpida lo viene llevando adelante el municipio. El monto eh, asignado total al presupuesto participativo va a ser de 186 millones, de los cuales 18.6 millones de pesos son para el presupuesto participativo juvenil y algo más de 168 es el que corresponde a, a esta octava edición del presupuesto participativo. Eh, la propuesta va a ser eh, similar a la que hicimos en, en la última edición, es un proyecto único para, para la ciudad, hoy justamente lo que estamos haciendo es eh, lanzándolo, dándolo a conocer y hacer la primera actividad dentro de la etapa 1, la etapa de idea, eh, por eso invitamos a, a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil de nuestra ciudad, a que sean parte, a que sean quienes, quienes también propongan eh, qué hacer en General Pico. Muchos de los proyectos que no han ingresado en presupuesto participativo, eh, la gestión, eh, la gestión municipal o Fernanda ha decidido implementarlos de, de igual manera, eh, eso es, es insumo que va quedando a la, a la gestión de, de Fernanda. ¿no? Hay proyectos similares también, ¿no? Sí, vamos a ver qué presentan, todavía no, no, no iniciamos, así que a partir de ahora eh, vamos a ir viendo lo que la ciudadanía y los, en este caso los y las representantes de las instituciones de nuestra ciudad eh, van a ir proponiendo. Hablabas de una apuesta octava eh, edición ininterrumpida, una gran apuesta ¿no? desde el, el gobierno municipal y sobre todo hablando de la suma de dinero que acabas de mencionar. Sí, sí, exactamente, como, como bien decía, es, es una apuesta fuerte, es un compromiso que, que, que ha venido manteniendo Fernanda, eh, a pesar de la pandemia, a pesar de del, la crisis y del contexto económico nacional, eh, ella eh, valora este, este espacio, lo pondera y por eso año a año va... va eh, hay cada vez más el presupuesto o el monto asignado, como, como de la misma manera eh, el empuje que, que ella le, le impone a este programa madre de participación vecinal en nuestra ciudad. La necesidad que tenemos de, de seguir soñando este pico eh, en su proyección, en su crecimiento, en visionarlo cada vez más grande, cada vez mejor, cada vez más lindo, cada vez eh, más referente de nuestras necesidades como ciudadanos y ciudadanas que somos, y cada vez eh, más elogiado por quienes nos visitan. Y ese orgullo que nos eh, sostiene todos los días de ser parte de esta ciudad eh, es sumamente fortalecido e importante cuando tiene la ciudadana realmente de por medio. Y nosotros creemos en esto y lo incorporamos como metodología de trabajo. Y es transversal en cualquier acción que llevamos adelante en cada una de las secretarías y por eso es que hay espacios de consulta permanente para que la ciudadanía pueda opinar, decir, discutir, dar su perspectiva desde su casa, desde su barrio, desde su lugar.